皆さんこんにちは前回の動画でベルサイユ宮殿のあるイブリーヌ地方に宿泊してベルサイユ宮殿に行ってきました今回の動画はその続きです今あのラスト3日間ステイするパリのホテルに到着しました今ねあのデビッドがルームツアーをしてくれたと思うんですけどえめちゃくちゃハッピーですちょっとさ一番嬉しいのが見てくださいルーブル美術館がすぐそこで私たちの大好きなチュイルリー公園もすぐそこであのメトロナンバーワンもすぐそこもうさ立地も最高そしてこのバルコニー最高ホテルからあまり出たくないぐらいすごく大満足ですそう明日ね私たちはあの2回目のルーブル美術館に行くんですけどもうすぐそこだよデビッド。Wow, what a room. What a view. Right here in the center of Paris. This is beautiful.、Mm. I was studying about the types of buildings that you typically see in Paris called the Haussmann building. And that was because of Baron von Haussmann,、mm. who was、uh, Napoleon II's city planner. So when Napoleon said, well, I want to redesign the city to make it more beautiful, he hired Baron von Haussmann to design these buildings that you See all around Paris. So this time, I'm amazed that we're actually staying in one. 本当にすごいデザインだよね。Yeah. あたりが見渡せる。そうここから私たちのバルコニーから見えるビューってルーブル美術館とモンパルナスタワーが見えます。Mm -hmm. And now we get to see it from this view. ねもう最高じゃない ？That's so cool. うんあの、yeah. 正直あの honestly this is the most favorite hotel so far we stayed in Paris. Yeah, and I'm glad we're staying here the longest. そうそう。<笑>いやもうすごい楽しみにしてました。このホテルに来るのをね。うん。うん、でなんと言ってもあのちょっとルームツアーの続きしましょう。OK、here we go。私がその他に感動したのはエルメスのスカーフですよ。もう興奮しちゃったよねこの壁に飾られているスカーフたち。私こんなあのエルメスのスカーフがさ壁にかけてあるホテルにステイしたことないんだけどなのですごい感動しちゃいましたかわいい Look at this balcony here which also leads out and then you can see the whole street and that's our balcony as well what a cool experience all of Paris right below us もう本当に贅沢よね。This is the luxury. 
しかもほらあのお買い物通りもすぐそこショッピングしてすぐ荷物も置けるしもうロケーション本当に最高だよねうん What street is that right there? サッノーラだサッノーラ通りがそこなのでお買い物もたくさんできる、mm-hmm. うん、mm-hmm. and then I flip the camera around right there is Rivoli ということであの私たちはもう大大大満足 We're so happy So happy Great way to end the trip、うんうん、すごい本当におすすめできますあしかもちょっと言うの忘れてたんだけどほとんどのさトイレってバストイレが一緒じゃないヨーロッパって<笑>そこがセパレートなんですよね for privacy and for marriage <笑> happiness <笑>いや本当よね、私日本の,あの別トイレバスとトイレが別々乗ってすごいメイクセンスだと思うのね理にかなってますよねそうヨーロッパとかさアメリカとか行くとつながってるじゃないあれ嫌なんだよね私<笑>デビッドどうああどうも<笑>これまでねあの2年間結構パリに来てたんですけどこの辺のエリアにステイするっていうのはかなり便利なのでこちらのホテルおすすめです。まあね、あの明日朝ごはんの様子をお送りしたいと思います。そしてスティーマーがお部屋にあるのはとても助かります。さてこれから私たちはパリ発のレザーブランドのショールームに向かいます。私たちはヌールハモアというパリ発のレザージャケットのブランドのショールームの前に来ていますこちらのねレザージャケット私結構 SNS で見かけて気になっていましたであの完全予約制アポイントメントを先に取ると見せていただけるというね感じでちょっと今日今から行ってきますヌールハモアのショールームに到着しましたということで早速ね今からトライしてみたかったものをトライさせていただきますでその前にさここのショールーム本当に素敵だよねあの先ほど私たちはベルサイユ宮殿から帰ってきたんですけどえここベルサイユ宮殿じゃんすごくないいいですよね。あのかない。
ちらのブランドはあのワールドワイドにシッピングしていて一旦オーダーすると10日間で到着するそうですで送料も含まれていますで返品も可能であのほとんどは結構ラムスキンあの本当にねあの2着トライさせていただいたんですけどめちゃくちゃソフト柔らかいですせっかくなのでねあのディナーの後にシャンパンフラッシュを見に来てますまあね何度見ても本当に美しいよねワクワクするしあ終わってる気がついたら終わってた。今ホテルのテラスからパリの景色を眺めています、えー、すぐそこにねルーブル美術館が見えるんですけど、えー、今日はですねこれから2年ぶりにルーブル美術館に行ってこようと思います、えー、前回はですねサモトラ家のニケとかあのモナ・リザナポレオンの戴冠式あのミロのヴィーナスこの辺の作品を中心にあの見ていって2時間ぐらいで出ましたで今日はですね、あの前回見れなかった部分っていうのを見ていきたいと思います。It's been two years, Dave. No, I'm excited to see it again.、Mm. I love the architecture because it's an old palace,、mm. but also just the iconic art that you get to see in real life is such a unique feeling.、Mm. Is there any paintings or pieces that you're looking forward to seeing again? Are we going to see all new stuff today? Yeah, like Egypt area, Greek. Marbles and stuff. Okay. <laughs> <laughs> All right. I know more. You're going to be able to see the time. So, you're going to be able to see the time. So, you're going to be able to see the time. So, you're going to be able to see the time. So, you're going to be able to see the time. はね、ルーブル美術館に行く時はあのメインエントランスから入るのが王道かと思いますが今日はですね、まあ、あそこってあの結構朝市はすごい人が並んでいるので今日はこちらリボリ通りのパッサージュリシュリューのエントランスから入ってみようと思いますいやしかしねすごくパリはお天気がいいです今日は今回の旅の前半は寒かったし曇りで雨っていうことが多かったんですけど後半のパリは結構日が出ていてね快適あの過ごしやすい気候になってきましたあの誰かさんが携帯をねホテルに忘れてきたので<笑>ちょっと今下で待ってますあ来た来た I found it <笑> I found it じゃないよ You left it It's not lost and found <笑> OK here we go ルーブル美術館のパッサージュリシュリューの入り口は
リボリ通りをずっと歩いていった先にあってメトロだと一番線のパレロワイヤルミュゼデルーブ駅の出口のすぐそばにあります。About the same. わからん<笑>普通にこっちもあのかなり混んでますね。今ホテルから出てきて1ブロック先にサンドノール通りがあるのでちょっと今からショッピングに行ってこようと思います。そんなに今日混んでないのかなと思って「今日キャンセルありますか?」って聞いてみたらアフターランチにあの戻ってきてって言われました「うん、We were standing there kind of looking around waiting for someone to talk to、うん、at the kiosk again、う
And the guy's like, bonjour, monsieur. And I was like, some girl stepped in front of me and I just, he waited for me to come talk to him. And then I approached him and I said, bonjour. We're only in Paris for one more day. Do you guys have any availability? Straight up. And he said, maybe come back after lunch. I said, go on your break. We'll come see you again soon. Yeah. Gucci essay was great. He seemed like a friendly, friendly guy. He's more interested in us. You're like, how do I have fun in LA? We're still figuring that out too sometimes. So, I'm going to go to the hotel. 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 ちょっとお買い物をしてでそのまま下に降りてってレザーデスクがそんなに混んでなかったから聞いてみました「今日キャンセレーションあ,ありますか?」って言ったら「アフターランチにカムバックしてください」って言われて「で何探してるの?」って言われて「ケリーが欲しいです」って言ったんですよ「ケリーはありません」って言われるのかなと思ったんだけど「OK」って感じだったよね。Yeah, he didn't cut me off immediately. He was open to the idea. And then you dropped the K-bomb. <笑> And he's, but he didn't flinch. He's like, okay, mm. come back. Mm. Let me eat something. Mm. And then we'll talk. Mm. That makes everybody happy. Why don't you come back from lunch? Yeah, true. Occasionally you'll, you'll catch a good moment. Mm. Something other than, that's funny. That's like, go away mm. or come back and talk to me in mm. a little bit. Mm. Most of the time, just like try the appointment. Yeah. 95%. 95%. 99%. So I was surprised. Cheers. What's happening right now? I'm waiting for you. It seemed to have calmed down. It was really busy. And then there was a wave of people, and then now it's aired out. But we keep seeing some familiar faces. They just put her name in the queue. But we've been sitting here for approximately 35 minutes. Comfortable though. Yeah, so I don't mind.
美術館に入ってきましたでですねルーブル美術館っていうのは3つのゲートがあるんですねでドゥノン浴シュリー浴リシュリュー浴前回来た時はおそらくドゥノン浴を中心に見たので今回はリシュリュー浴からスタートしたいと思いますそれでは行ってきますルーブル美術館に入ってきてマルリーの中庭にやってきましたマルリーの中庭っていうのはねよくあの最近地上からねあの覗いていたので中に入ってみたいと思いますマルリーの中庭はフランス国王ルイ14世の利休として建てられたマルリー宮殿の庭園を飾っていた彫刻が展示されています残念ながら今は存在しないマルリー宮殿そこにあった彫刻が集められている貴重な彫刻群ですこちらは彫刻家のギオーム・クストーにより作られたマルリー宮殿の馬で庭園に飾られた後はコンコルド広場に置かれていましたが学年記念日の軍事パレードで損傷を受けその後ルーブル美術館に収蔵されていますこの中庭をそのままガラスの屋根で覆った室内でありながらまるで屋外にいるかのような開放感あふれる空間です。マルリーの中庭と廊下を挟んで反対側にあるのがピジェの中庭でまた雰囲気が違いますす今せっかくリシュリュー館にいるのでねこのままあのナポレオン3世のアパルトマンにも見に行こうと思ったんですけどなんか今「改装中今日はクローズしてます」って言われました。なんかこういうの多いよね今まあオリンピックがあるから仕方ないのかなせっかくこの間私たちはベルサイユ宮殿に行ったのでこのままねあのアポロンのギャラリーに向かいたいと思いますオポジットオポジットノープロブレムえっモナデノンオポジットフロワンブルーシャクシクワンフロワンギャラリーギャラリーアポロンジャスティアはい So we're here Mm-hmm. Okay, so just take well, the escalator uh-huh. and then go left. Yes, yes,、uh-huh. yes. Straight. Straight. And after room、uh-huh. five to six, room、uh-huh. six or six to the right.、Uh-huh. こちらはドゥノン浴2階の展示室にあるアポロンのギャラリーでルイ14世の名で作られますシャルル・ルブランというベルサイユ宮殿の内装を手掛けた人が作ったものでそう言われてみればベルサイユ宮殿みたいな雰囲気がしますよね。こちらはルイ15世が戴冠式の時に使っていた王冠で王冠にはまっていたダイヤモンドはなんと140カラットだそうですこちらはナポレオンの戴冠式の時にジョセフィーヌのつけていたピアスです。そして中央の絵画はドラクロア作アポロンですとても迫力がありますさ
1793年に美術館としてオープンしたルーブル美術館は美術館になる前はフランス王家の宮殿でしたそしてフランス王家の宮殿として使われる前はパリを守るための要塞でしたその時の城壁がこちらルーブル美術館のシュリー浴の半地下に残っているんです当時の職人さんたちっていうのはねお給料が歩合制だったそうであの自分が仕事しましたよっていうタイルには自分のサインをねつけるんですねそれでお給料が払われていたそうですでこの辺なんかハートがいっぱいあるよさっきはなんか数字もあったし四角とかもありましたこちらのスフィンクスは4600年前のものでエジプトのタニスの町で発見されました。ヨーロッパにあるスフィンクスとしては最大だそうです以前エジプトを訪れた私たちは今回ルーブル美術館の古代エジプト部門に立ち寄ることにしましたすごい人気だねやっぱり古代オリエントエリアからどうしても見ておきたかったハンムラビ法典ですハンムラビ法典が定められたのは紀元前1700年以前バビロニアを統治したハンムラビ王により定められた現時点で人類史上最古の記録された法典だと言われていますを定め法の下で生活する習慣がなかった時代に人々の暮らしにこれを定着させました282畳ものボリュームで構成されていて「目には目を」「歯には歯を」で有名な刑法家族法財産法商法など幅広い法律が記されています今ハンムラビ法典の前に来ています。まあね、あのハンムラビ法典といえばその目には目を歯には歯をという言葉をね聞いたことがあると思うんですけどあの本来の意味っていうのはやられたらねやり返せではなく、まあ、やられたとしてもねそれ以上のことをやり返してはいけませんよっていうあの抑止の意味で書かれたと言われていますねあのテクストブックで Learn したよね<笑>懐かしいね<笑>
こちらの名画「ナポレオンの戴冠式」はベルサイユ宮殿にも展示されていましたがやはりせっかく今回の旅でベルサイユ宮殿を訪れたので最後美術館を出る前にルーブル美術館の本物の作品を見たくなりました。私たちは2年ぶりにルーブル美術館にやってきましたそして今回ね見たかったものを全て見て、まあ、出てきたんですけどいやすごい人だったねすごかった、うん、いやでもそれもだけどさやっぱ超バスもすごかったよねきっと、We're here like、two years ago. Yeah, already, 私たちはそのルーブル美術館の休館日の次の日に最初来たんですけどすごい人だったから諦めて。次の日に来ましたルーブル美術館の休館日の次の日はちょっと避けれるんだったら避けた方がいいと思います午後からもうやめた方がいいかもすごい一気に人が増えました11時ぐらいからもう本当にルーブル美術館って膨大なコレクションすごい歩き回るよね That's the furthest we walked last time we stuck with just the objects to art、うんうん、and this time the artifact but we had to swing by the coronation of Napoleon and s a m u t r a s やっぱり本物をもう一回見たかったなっていうのでということでここまでこの動画をご覧いただきありがとうございます、うん、もしチャンネル登録がまだの方はチャンネル登録もよろしくお願いしますいいねとコメントでサポートも大変嬉しいです、はい Much はい、皆様良い一日をバイバイ,バイバ